ভাইয়া কি করছো এইসব আমার কেমন ছেনি লাগছে আমি কি করলাম তুই তো বললে ছায়াবাজি দেখতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ওখানে কি সব দেখা যাচ্ছে দেখে আমার শরীরে কেমন ছেনি লাগছে বন্ধ করো না প্লিজ আরে আর একটু দেখ না তারপর আরো একটু ভালো লাগবে না আমি আর দেখতে চাই না তুমি বন্ধ করো প্লিজ আরে পাগলি আগে দেখ না কি করি আমি ছায়া দিয়ে একজন অন্যজনকে কিস করার দৃশ্য তুলে ধরলাম মিথিলার দিকে তাকিয়ে দেখি তার ঠোঁট দুটো নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে আর হাতের মুঠো বানিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে ভাইয়া বন্ধ করো প্লিজ আমি আর পারছি না সত্যি কেমন ছেনি লাগছে কেমন লাগছে গো বুঝতে পারছি না তো শুধু শরীরের ভিতর কেমন ছেনি করছে একটু পরে সব কিছু বন্ধ করে মিথিলার দিকে তাকিয়ে দেখে চোখ দুটো বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে মিথিলা আমার মামার একমাত্র মেয়ে গায়ে মাংস কম কিন্তু দেখতে একদম পরির মতো বয়স একটু কম হওয়ার কারণে আমি যে মিথিলাকে পছন্দ করি সেটা কখনও বলা হয়নি সব থেকে বড় ভয় ছিল যদি মামাকে সব কিছু বলে দেয় মিথিলাকে বললাম মিথিলা এই মিথিলা বলো যেটা ওখানে দেখেছিস সেটা কি সামনে থেকে করবি কি বলছো বুঝতে পারছি না আরে বোকা ছায়াতে যা দেখেছিস সেটা কি তুই করবি নাকি না গো আমার অনেক ভয় লাগে কোনো ভয় নেই দেখবি অনেক মজা পাবি কিন্তু আমার কেমন ছেলে লাগছে এখন আরে বোকা সেটাই তো বলছি ছায়াবাজির মতো তুইও যদি তেমনই করিস তাহলে আর খারাপ লাগবে না তখন অনেক মজা পাবি বারবার করতে ইচ্ছে করবে সত্যি আরে হ্যাঁ বাবা সত্যি কিন্তু আমি তো পারি না কিভাবে কেস করতে হয় সেটাও জানি না আমি আছি না তোকে সব শিখিয়ে দিব আচ্ছা তাহলে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দাও না আমার এখনো কেমন যেন লাগছে চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিস তো হুম একদম খোলা যাবে না কিন্তু আচ্ছা মিথিলা চোখ দুটো বন্ধ করে বসে আছে আমি আস্ত করে মিথিলার লাল রঙের ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট দুটো নিলাম তারপর ফিসফিস করে আবারও বললাম চোখ কিন্তু একদম খোলা যাবে না মিথিলা মাথাটা এদিক সেদিক হালকা নাড়িয়ে ইশারায় বলল হুম মিথিলার ঠোঁট দুটো কেমন যেন হালকা করে কাঁপছে আস্তে আস্তে আমার ঠোঁট দুটো মিথিলার ঠোঁটের সাথে স্পর্শ করতেই মিথিলার চোখ দুটো খুলে আবারও বন্ধ করে শান্ত হয়ে গেল মনে হচ্ছে মমবাতিতে আগুন দিলে যেমন নরম হয়ে গলে যায় তেমন গলে যাচ্ছে মিথিলা আস্তে আস্তে মিথিলা বিছানায় শুয়ে পড়ল আমি মিথিলার ওপরে শুয়ে তার লাল ঠোঁটে এখনও কিস করেই যাচ্ছে আমার হাত দুটো তার দু হাতকে আটকে ধরে রেখেছে মিথিলা নিচে থেকে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে একের পরে এক শব্দ করে যাচ্ছে আমি ঠোঁট দুটো সরিয়ে নিয়ে বললাম এখন কেমন লাগছে সোনা আরও একটু করো না প্লিজ আমি আস্তে আস্তে মিথিলার ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট দুটো নিতেই কারেন্ট চলে আসলো মিথিলা আনন্দের মুহূর্ত থেকে ফিরে এসে আমাকে বলল আমার কেমন শ্রেণী লাগছে তুমি কি করলে আমার সাথে কি করলাম আবার ছায়াবাজির মতো আমিও তোকে কিস করা শিখিয়ে দিলাম তাই বলে আমার উপরে শুয়ে এত সময় ধরে করতে হবে তুই কি কষ্ট পেয়েছিস নাকি আমি কিছু জানি না আমার অনেক ঘুম পাচ্ছে তুমি এখন চলে যাও কি বলিস এখন ঘুম পাচ্ছে হুম আমি চলে যাব নাকি এখানে ঘুমাব না এখানে ঘুমালে আরো অনেক কিছু হতে পারে তার থেকে তুমি চলে গেলেই ভালো হবে সত্যি কি চলে যাব হুম আমি মিথিলার রুম থেকে চলে আসলাম ঘুমানোর জন্য শুয়ে ভাবনার গহীনে হারিয়ে যাচ্ছি বারবার মিথিলার শৈলের স্পর্শের আমি পুরো পৃথিবীর সুখ পেয়েছিলাম মনে হচ্ছে কত সুন্দর নরম শরীর লাল রঙের ঠোঁট মনে হয় সব সময় আদর করতেই থাকি ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম মিথিলা আমার মামার একমাত্র মেয়ে মামার বাড়িতে মাঝে মধ্যেই যাওয়া আসা হয় লোকে এমনিতেই কি বলে মামার বাড়ি রসের হাড়ি 
মিথিলাকে আমি কখনো সেভাবে খেয়াল করে দেখিনি কিন্তু এইবার মিথিলাকে দেখে আমি তো পুরাই ফিদা হয়ে গেছি হঠাৎ একদিন মামা ফোন করে ডেকে পাঠালেন আমাকে মিথিলার পরীক্ষা তাই আমাকে কয়েকদিন এখানে থেকে মিথিলাকে পড়াশোনায় হেল্প করতে হবে সবশেষে আম্মুকে বলে চলে আসলাম তার ভাইয়ের বাড়িতে সেই সন্ধ্যা থেকে একটা অঙ্ক বারবার বুঝিয়ে যাচ্ছি কিন্তু মিথিলা কিছুতেই বুঝতে পারছে না এই মিথিলা মনে হচ্ছে আমার মান সম্মান মামার কাছে জলে ডুবিয়ে দিবে যদি আমি পড়ানোর পরেও মিথিলা ভালো রেজাল্ট না করতে পারে তাহলে মামা মনে মনে ভেবে বসবে আমি ভালোভাবে পড়াতে পারিনি রাতে সবার সাথে খাওয়া শেষ করে আবারও পড়াতে শুরু করলাম হঠাৎ কারেন্টটা চলে গিয়ে পুরো বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে দেখছি মনে অনেক আনন্দ লাগছে তোর না আমার তো অনেক খারাপ লাগছে আল্লাহ তাড়াতাড়ি আলোর ব্যবস্থা করিয়ে দাও প্লিজ আমার কালকে পরীক্ষা বাবা তোমার দেখি পরীক্ষা নিয়েও চিন্তা আছে আমি তো সব সময় চিন্তা করি ভালো রেজাল্ট করার জন্য এই জন্য প্রতি বছর পরীক্ষায় দুইটা করে শূন্য পাচ্ছিস তাই না আমার নামে এত বড় মিথ্যে কথা কে বলেছে তোমাকে আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিনও পরীক্ষায় শূন্য পাইনি অনেক হয়েছে এবার যা লাইট নিয়ে আই আম্মু আম্মু কি হয়েছে মোমবাতিগুলো কোথায় রেখেছো একটু খুঁজে দেখতে পাচ্ছিস না পাচ্ছি না তো আমাকে ছাড়া একটা জিনিস খুঁজে পাবে না একদম বাবার মতো হয়েছে মামি কোথায় থেকে মোমবাতিগুলো বের করে দিয়ে চলে গেল আর বলল আমি ঘুমাচ্ছি পড়া শেষ হলে ঘুমিয়ে পড়বি কেমন আর যেন ডাকাডাকি না হয় মামি চলে গেল আমি জানতাম মিথিলা অনেকটা দুষ্ট কিন্তু আজকে দেখছি পড়াশোনার দিক থেকেও অনেকটা অজুহাত দিয়ে থাকে মোমবাতি দেখে আমাকে বলল ভাইয়া তুমি যে ছায়াবাজি করতে শিখেছিলে সেটা কি ভুলে গেছো না একটু আমাকে শেখাবে আগে পরীক্ষা শেষ কর তারপর শিখাবো কেমন একটু শিখবো প্লিজ আমি তোমাকে পড়তে বলছি কিন্তু আমার তো সব পড়া হয়ে গেছে তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো আমারও অনেক ঘুম পাচ্ছে মিথিলা এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না আমি জানতাম সে যে জিনিসটা একবার বায়না ধরবে যেভাবে হোক সেটা পূরণ করে ছাড়বে আরও বেশ কয়েকবার রিকোয়েস্ট করার কারণে আমি মিথিলাকে শেখানোর জন্য ছায়াবাজি শুরু করলাম তারপর কি হলো সেটা তো বলাই হয়ে গেছে আপনাদেরকে সকালে আমার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে আর ডাকছে ভাইয়া এই ভাইয়া কি হয়েছে এত রাতে ডাকছিস কেন এখনো রাত আছে নাকি সে কখন সকাল হয়ে গেছে আর একটু ঘুমাতে হবে ডাকাটা কি করিস না তো এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না একটু বুঝিয়ে দাও আর বেশি অলসতা না করে উঠে বসলাম এখানে আসার মেন কারণ ছিল মিথিলাকে ভালোভাবে পড়াশোনা বোঝানোর জন্য মিথিলাকে অঙ্কটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি ব্রাশ করছি মামি ডাকছে খাওয়ার জন্য খাওয়া শেষ করে মিথিলাকে স্কুলে নিয়ে গেলাম তারপর প্রতিদিনের মতো দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলাম বিকালে বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসলাম আজকেও রাতে মিথিলাকে পড়ানো বোঝানোর সময় আবারও কারেন্ট চলে গেল মিথিলা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়ার বদলে আমার দিকে বারবার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে কি হলো তুই এভাবে বারবার আমার দিকে কি দেখছিস ভাইয়া তোমার থোট দুটো কালকে অনেক মিষ্টি ছিল কালকের কথা কাল ছিল আজকের কথা আজকে পড়তে বসে এইসব বাজে বাজে চিন্তা মাথায় আনলে পড়াশোনায় কখনো মন বসবে না আজকে তোমার ঠোঁট দুটো আবার একটু টেস্ট করতে চাই বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মিথিলা একবারই তো প্লিজ মিথিলা আমার সামনে বারবার এসব বলার কারণে আর না করতে পারলাম না এদিকে আমারও যে তার ঠোঁটের নেশা কালকে রাতে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল অবশেষে রাজি হয়ে গেলাম কিন্তু সেটা পড়া শেষ করে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন মিথিলা খুশি মনে পড়া শেষ করছে নাও এখন তাহলে শুরু করি আমি কি বলেছিলাম সবাই ঘুমানোর পরে দেব আমার তো এখনই ইচ্ছে করছে একদম পাগলামি করলে হবে না এটা কি সবার সামনে দেওয়া যাবে নাকি 
যদি কেউ আসে তখন কি হবে আমার তো এখন ইচ্ছে করছে কিছুই হবে না তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ কেন আমি যে কেন ভয় পাচ্ছি সেটা তোর বুঝতে হবে না রাতে খাওয়া শেষ করে যখন সবাই ঘুমে পড়বে তখন দিব ওকে হুম কথাটা বলা শেষ না হতেই মামি ডাকতে শুরু করল রাতের খাবারের জন্য আমি গিয়ে খেতে বসলাম একটু পরে মিথিলা এসে আমার সামনে বসল মুখে ভাত তুলব ঠিক সেই সময় কিছু একটা পায়ে আচর দিল মনে হচ্ছে তাকে দেখলাম মামিদের বাড়িতে পোষা বিড়ালটা পাশে দাঁড়িয়ে মেয়াও মেয়াও করছে তাহলে আমার পায়ে যে বিড়াল আচর করেছে সেটা কি মিথিলা আমি মিথিলার মুখের দিকে তাকাতেই আমাকে ছোট করে একটা চোখ মারল এদিকে মিথিলার কাণ্ড কারখানা দেখে আমার তো পুরো রাগ উঠে যাচ্ছে যদি মামি একবারও বুঝতে পারে তার মেয়ে আমার সাথে এইসব করেছে আর আমি তাতে সহযোগিতা করেছি তাহলে মান সম্মান একদম ধুলোই মিলিয়ে যাবে কোনোভাবে খাওয়াটা শেষ করে আমি উঠে চলে আসলাম মিথিলার রুমে না গিয়ে আমার রুমে শুয়ে পড়লাম সামান্য ঘুমের ভাব হয়েছে এমন সময় কে যেন দরজা ঠক ঠক শব্দ করতে শুরু করল উঠে দরজাটা খুলে দিতেই মিথিলা তাড়াতাড়ি রুমে এসে ভিতর থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিল তুই এত রাতে এখানে এসেছিস কেন তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে নেই নাকি আমার খুব ভালো করে মনে আছে মিথিলা এখানে কেন এসেছে তবুও আমি একটু না জানার মিথ্যে ভান করে বললাম কি মনে থাকবে সত্যি মনে নেই এখন ওই সব করার সময় নেই রাত অনেক হয়েছে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা তোমার কষ্ট করে কিছু মনে করতে হবে না মিথিলা কথাটা বলতে বলতে সোজা আমার কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে টান দিয়ে তার শৈলের সাথে আমার শরীরটা লাগিয়ে দিল মিথিলা কি করছিস এসব যদি কেউ আসে তাহলে কি হবে এত রাতে কেউ আসবে না যদি মামা মামি তোর রুমে তোকে দেখতে না পায় তাহলে কি খুঁজবে না আমি বাইরে থেকে নক করে রেখেছি মনে করবে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি মিথিলার বয়স দেখে মনে হয় না তার মাথায় এত বুদ্ধি কিন্তু হঠাৎ করে তার এত কিস করার নেশা উঠল কেন বুঝতে পারছি না রাতের অন্ধকারে নিজের রুমে লক করে আমার রুমে এসেছে কিস করার জন্য আমি আর দেরি না করে মিথিলাকে একটা কিস করলাম হয়েছে তুই এবার চলে যা আরে এইটুকুতে হয় নাকি শুধু একবার ঠোঁটের সেদে লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে নিলে আমি তো কিছু বুঝতেই পারলাম না তাহলে কি এখন সারা রাত ধরে কিস করতে হবে নাকি আমিও সেটাই ভাবছিলাম আজকে রাতটা না হয় এখানেই থেকে যাই আরে পাগল হয়েছিস নাকি তাড়াতাড়ি চলে যা বলছি আরে আমি তো মজা করেই বলছিলাম তুমি শুধু শুধু রেখে যাচ্ছ কেন আমার রাগ দেখে মিথিলা কথা ঘুরিয়ে নিল তবে মনে হচ্ছে এই সামান্য কিস করাতে মিথিলা যাবে না আবারও তার ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে কিস করতে শুরু করলাম তারপর মিথিলাকে আমার বুক থেকে সরিয়ে তার রুমে যেতে বললাম মিথিলা যেতে সংকোচ বোধ করলেও আমার রাগ দেখে চলে গেল আমার ভুল হয়েছিল সেদিন কিস করে মিথিলাকে হট করানো সে হয়তো এখন সব সময় কিস করার ভাবনায় ব্যস্ত থাকে শুয়ে ভাবছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার এই বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে না হলে কখন মিথিলা উল্টাপাল্টা করবে তার ঠিক নেই পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিলাম তারপর মিথিলাকে স্কুলে রেখে এসে মামিকে বললাম মামি আমি বাড়িতে যেতে চাই কেন অয়ন কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি অনেক দিন হলো এসেছে আমার মনে হয় বাড়িতে যাওয়া দরকার অনেক দিন হলো এসেছো মানে তোমাকে কেউ কিছু বলেছে নাকি না আমি সেটা বলছি না দেখো তুমি আমার ছেলের মতো যতদিন ইচ্ছে হবে তুমি এই বাড়িতে থাকবে আসলে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে তাছাড়া মিথিলার তো কঠিন সাবজেক্টগুলোর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে তাই না আজকে তোমার মামা তো বাসায় নেই ব্যবসার কাজে সকালে শহরে গিয়েছে তুমি আজকের দিনটা থাকো কালকে তোমার মামা আসলে দেখা করে যাবে কেমন আমি মুখের সামনে হাত নিয়ে ফিস ফিস করে বললাম এতক্ষণে আপনার মেয়ে আমাকে ঠিক রাখলে হয় কিছু বললে কি না তাহলে কালকেই যাব হ্যাঁ কালকে তোমার মামা আসলে তবেই যাবে কেমন 
এখন খেতে আসো আমি ভাত দিচ্ছি খাওয়া শেষ করে আমি স্কুলে গেলাম মিথিলাকে আনার জন্য বিকালে মিথিলাকে একটু পড়াশোনায় হেল্প করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন দুপুরের দিকে মামার সাথে দেখা হলো সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম মিথিলা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে সময় স্কুলে ছিল তাই আর মিথিলার সাথে দেখা হলো না কিছুক্ষণের ভিতরে বাড়িতে পৌঁছে যাব ঠিক সেই সময় মিথিলার ফোন আসলো অয়ন ভাইয়া কোথায় তুমি গাড়িতে বসে আছি তুমি বাড়িতে যাচ্ছ তাহলে আমার সাথে দেখা করলি না কেন তুই তো স্কুলে ছিলি তাই বলে তুমি দেখা না করে চলে যাবে আচ্ছা বাবা মন খারাপ করিস না আমি কিছুদিন পরে তো আবার যাব তাই না আমার আর দুইটা মাত্র পরীক্ষা আছে ভেবেছিলাম পরীক্ষা শেষ হলে তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরব আর তুমি এভাবে চলে গেলে বললাম তো কয়েকদিন পরে যাব তখন আমাকে নিয়ে তোর পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়াবি কেমন মিথিলা অনেকটা মন খারাপ করেছে হয়তো এখন আমার প্রতি তার একটা ভালো লাগা কাজ করে আমারও মিথিলার সাথে দেখা না করে আসা উচিত হয়নি অনেক বোঝানোর পরেও মিথিলা মন খারাপ করে ফোনটা কেটে দিল আমি গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে চলে আসলাম ঘরে প্রবেশ করতেই মায়ের হাতে রান্নার ঘ্রাণ নাকে আসলো অনেকদিন হলো মায়ের হাতে রান্না খাওয়া হয় না ফ্রেশ হয়েই আগে একটু খেয়ে নিলাম রাতে ঘুমানোর আগে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি মিথিলা আমাকে মেসেজ করেছে অনেক মিস করছি তোমাকে তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি তবুও এভাবে না বলে চলে গেলে খুব কষ্ট হচ্ছে জানো আমি রিপ্লে দিলাম দেখ মিথিলা এটা কোনোদিন সম্ভব না আর আমাদের এই ভালোবাসা পরিবার কখনো মেনে নিবে না মামা যদি জানতে পারে তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছিস যা হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত তুই প্লিজ সব কিছু ভুলে যা কে মানলো আর কে মানলো না তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না আমি তোমাকে ভালোবাসি মানে তোমাকেই লাগবে আমি আরও বেশ কয়েকটা মেসেজ দিলাম কিন্তু কোনো রিপ্লে আসলো না হয়তো মিথিলা আরও একটু অভিমান করেছে পরের দিন বিকালে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় মা ফোন করল কোথায় তুই এই তো একটু আড্ডা দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাসায় আসবি কেন কি হয়েছে আসলেই বুঝতে পারবি কি হয়েছে আমি আর কোনো কারণ জানতে চাইলাম না মা এমন করে আগে কখনো ডাকে নি আমাই বাসায় এসে আমার চোখ কপালে উঠে গেল বুক থরথর করে কাঁপতে শুরু করছে মিথিলা বসে টিভি দেখছে আর মামা মামি আব্বামুর সাথে বসে আছে কি রে এত সময় লাগলো আসতে একটু দূরে ছিলাম সারাদিন না খেয়ে আড্ডা দিলে কি শরীর ঠিক থাকবে বাবা মিথিলা অনেকক্ষণ হলো তোর জন্য অপেক্ষা করছে আমি মিথিলার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম সবাইকে বলে দিয়েছিস নাকি কি বলবো কিছুই বলিস নি শুধু বলেছি আমি অয়নকে ছাড়া বাঁচব না অয়নকেই বিয়ে করতে চাই কি আর ফিস ফিস করে বলতে হবে না তোদের দুজনের বিয়ে ঠিক করেছি কিন্তু মা আমি তো কিছুই করিনি মিথিলা সব বলেছে তোদের ব্যাপারে সামনের মাসে বিয়ে হবে তোদের অবশেষে বিয়েটা হয়ে গেল বাসা ঘরে এসে মিথিলাকে বললাম ছি তুই সবাইকে কেমন করে বলেছিস এসব একটু লজ্জা করলো না ভালোবাসার কথা বলতে লজ্জা কিসের আর কিস করার ব্যাপারটা আমি ওই সব বলতে যাব কেন সত্যি কিছু বলিস নি না সত্যি সত্যি আমি এইসব কিছু বলিনি ও রে আমার সোনা পাখিটা রে মিথিলাকে কাছে নিয়ে আদর করতে শুরু করলাম আদরে মোমবাতির মতো গলতে শুরু করলো মিথিলা এদিকে আমি যে মিথিলাকে পছন্দ করতাম সেটা না বলায় থেকে গেল পুরো গল্পটা শোনার জন্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে